আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে তৈরি করব চিকেন প্যান পিজা পিজা সবারই খুব পছন্দের একটি খাবার আজকের পিজা আমি ওভেনে করে দেখাবো না খুব সহজেই চুলাই কি করে প্যান পিজা বানানো যায় সেই রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব পিজা ডো করার জন্য প্রথমে ইস্ট অ্যাক্টিভ করে নিব একটা গ্লাসের জারে নিয়ে নিচ্ছি আধা টেবিল চামচ চিনি ইস্ট দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ এবার দিয়ে দিব হালকা কুসুম গরম পানি আধা কাপ ইস্ট অ্যাক্টিভ করার জন্য হালকা গরম পানি থাকতে হবে পানিটা যদি খুব বেশি গরম হয় তাহলে ইস্ট কিন্তু অ্যাক্টিভেট হবে না সব কিছু একটা চামচের সাহায্যে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছে গ্লাসটা সাইড করে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য ডো করার জন্য বড় একটা মিক্সিং বুলে নিয়ে নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপে দুই কাপ ময়দা ময়দার সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ ময়দাতে লবণ দিয়ে একটা চামচের সাহায্যে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এদিকে ইস্ট কিন্তু খুব ভালোভাবেই অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমি এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ অলিভ অয়েল অলিভ অয়েল যদি না থাকে তাহলে রান্নার রেগুলার তেলও দেয়া যাবে চামচ দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি এবার সবটুকু পানি ময়দার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ময়দাগুলো একটা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ইস্টের কারণে ময়দা কিন্তু খুব বেশি স্টিকি হয়ে যায় ইস্টের পানি যখন ময়দার সঙ্গে খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে যাবে চামচটা তুলে নিচ্ছি এবার অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব এই পানিটাও কিন্তু হালকা কুসুম গরম পানি পানি একবারে না দিয়ে অল্প অল্প পানি দিয়ে ডো করে নিতে হবে পিজার জন্য ডোটা কিন্তু খুব বেশি শক্ত হবে না আপনারা খেয়াল করে একটু দেখে নেন ডোটা কিন্তু একটু নরম হবে ডোটা মাখানো হয়ে গেছে আর ডোটা কিন্তু এখানে খুব বেশি সময় নিয়ে মাখাতে হবে না এই তিন চার মিনিট মাখালেই হয়ে যাবে এই বাটিতেই ডোটা রেখে দিব বাটির নিচে একটু তেল মাখিয়ে নিচ্ছে এবার দুই হাতে নিয়ে ডোটা একটু গোল শেপ দিয়ে নিচ্ছে এইভাবে উপরের দিকেও একটু তেল মাখিয়ে নিতে হবে একটা প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে দিব প্লাস্টিকের র্যাপ দিয়ে ঢাকতে হবে সেরকম কিছু না যে কোনো একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলেও হবে এইভাবে টাওয়ালটা দিয়ে ঢেকে রান্নাঘরের যে জায়গায় একটু বেশি গরম থাকে সেই জায়গায় রেখে দিব এক ঘন্টা এবার চিকেনটা রান্না করে নিব এখানে চিকেনের হাড় ছাড়া মুরগির ব্রেস্ট নিয়েছি একটা আর মাংসগুলো এখানে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ লাল মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ এখানে চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ নিয়েছি ধনিয়া গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া অরিগানো দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ ক্যামেরাটা অফ ছিল তাই দেখাতে পারিনি এখানে আধা চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া দিয়েছি আর দিয়েছি এক টেবিল চামচ লেবুর রস এবার দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা রসুন বাটা সব কিছু দিয়ে আবারও একবার খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি চিকেনে সব মশলা খুব ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে এখন চিকেনটা রান্না করে নিব চুলা একটা প্যানে নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ তেল এখন মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটা নারুনি দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে দিতে হবে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে মাংস রান্না করে নিতে হবে প্রায় দুই তিন মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি মাংসের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আর মাংস থেকে কিন্তু বেশ খানিকটা পানি উঠে এসেছে এই মাংসটা রান্না করতে কিন্তু পানির প্রয়োজন হবে না কারণ যে পানিটুকু উঠেছে সেই পানি দিয়েই মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে যদি আপনাদের কাছে মনে হয় মাংস সেদ্ধ হচ্ছে না তাহলে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিতে পারেন এবার হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নিব আমি মাংস এখানে প্রায় বারো মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি মাংসের পানিটুকু শুকিয়ে গেছে আর মাংস কিন্তু খুব ভালো করেই সেদ্ধ হয়ে গেছে মাংস রান্না করা হয়ে গেছে এখন প্যান থেকে নামিয়ে রাখছি প্রায় এক ঘন্টা পর আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি আর দেখেন বাটিটা একদম ভরে গেছে হাতে একটু শুকনো ময়দা লাগিয়ে ডোর মধ্যে যে বাতাস ক্রিয়েট হয়েছে সেটা বের করে নিচ্ছি এবার আমার ওয়ার্কিং সারফেসে শুকনো ময়দা ছড়িয়ে ডোটা একটু মেখে নিয়ে দুই ভাগ করে নিচ্ছি ডো আমি এখানে সমান দুই ভাগ করে নিয়েছি একটা আমি প্যানে চুলাই করব আর একটা পরে আমি ওভেনে করে নেব এক ভাগ ডো নিয়ে হাত দিয়ে এভাবে চেপে চেপে একটু সমান গোল করে নিচ্ছি দুইটা ডো আমি এখানে গোল করে নিয়েছি এবার যে প্যানে পিজা করব একটা ব্রাশের সাহায্যে তেল মাখিয়ে নিচ্ছি এবার ডোটা প্যানের মধ্যে রেখে হাত দিয়ে এভাবে চেপে চেপে ছড়িয়ে নিতে হবে আবার চাইলে বেলুন দিয়ে একটু বেলে বড় করে নিতে পারেন যেহেতু ডোটা একটু নরম করে করেছি তাই হাত দিয়ে কিন্তু সুন্দরভাবে ছড়িয়ে নেওয়া যাবে এবার সাইড দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে একটু উঁচু করে নিচ্ছি 
এখন দেখিয়ে দিচ্ছি পিজা টপিং এর জন্য আমি কি কি নিয়েছি এখানে চিকেনটা তো আগেই ভেজে নিয়েছি এখানে আমি তিন কালারের ক্যাপসিকাম নিয়েছি লাল সবুজ হলুদ নিয়েছি পেঁয়াজ আর আছে দুই রকমের অলিভ আর নিয়েছি গ্রেট করা মোজারেলা চিজ দুইশো গ্রাম এবার রুটিটাকে একটা কাটা চামচ দিয়ে এভাবে একটু ছিদ্র করে নিতে হবে এভাবে ছিদ্র করে নিলে রুটিটা কিন্তু খুব বেশি ফুলে উঠবে না এবার রুটি আমি চুলায় দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি দুই তিন মিনিটের জন্য আর এই সময় চুলার আঁচ কিন্তু একেবারেই কমানো থাকবে প্রায় দুই তিন মিনিট এক পাশ ভেজে নেওয়ার পর রুটি উল্টিয়ে দিব আমি রুটিটা একটা প্লেটের উপর তুলে নিচ্ছি এখন প্যানের মধ্যে আবার একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি প্যানে তেল ব্রাশ করে নিয়ে রুটির যে পাঁচটা উপরের দিকে ছিল সেই পাঁচটা নিচের দিকে দিয়ে আবারও কিছু সময় ভেজে নিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও প্রায় দুই তিন মিনিটের মতো অপেক্ষা করছি এবার রুটিটা উল্টিয়ে নিয়ে আবারও প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে দুই পাশ একটু ভেজে নিলে রুটিটা কিন্তু আর ভিতরে কাঁচা থাকবে না এখন লাগিয়ে নিব পিজা সস পিজা সস আমি ঘরে তৈরি করে নিয়েছি আর এই সসটা কিভাবে তৈরি করতে হয় খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এখানে প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো সস লাগিয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা চিজ এবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিকেন এখন যে সবজিগুলো কেটে রেখেছিলাম এক এক করে আমি সবগুলো সবজি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ আর দিয়ে দিচ্ছি অলিভ ওপরে আরও একটু চিজ ছড়িয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক অলিভ এখন ওপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ অরিগানো আর দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ চিলি ফ্লেক্স টপিংগুলো দেওয়ার সময় আমি কিন্তু চুলার আঁচটা বন্ধ করে রেখেছিলাম এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ একেবারে কমিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করব পনেরো থেকে বিশ মিনিট চিজটা উপরের দিকে সুন্দরভাবে মেল্ট হয়েছে আমার পিজাটা হয়ে গেছে এভাবে চুলাই বানালে উপরের দিকে কালার আসে না যেটা ওভেনে আসে উপরে শুধু কালার আসে না আর খেতে কিন্তু ওভেনের মতোই লাগে এখন পিজা চোলা থেকে নামিয়ে কেটে দেখিয়ে দিব যে আমার পিজাটা কেমন হয়েছে এখন একটি পিজা কাটার দিয়ে পিজা কেটে নিচ্ছি পিজার পিছন সাইডটা দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে ওভেনে করলে যেমন হয় ঠিক সেরকমই হয়েছে আর ভেতরটা কিন্তু খুবই সফট হয়েছে আপনারা বাসায় এভাবে তৈরি করবেন আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই খুব ভালো থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ